خلاص د دولس وجو خبری ټول غوري په سر کې د څو مهم خبرونو سرټک کابل کې ځان مرګ برید هغوی په ویر کې نول چې خوشحالۍ ته چمتووالې نیو پول از یک انتاری صورت گرفت ما خودم داخل بانک بودم کار میکردم مشتری ها بود برشان پول میدادم ده خوندی توب کمی تپری اندیخ منه ده افغان ما شمان پا کور خوندی و بازار که زوری گی خشنات علی اطفال از سوی استادان مکتب صورت میگرد دلتا د امریکا برعکس نظر د جګړې پر ځای د سولې ستراتیژي جوړه شي د ازادۍ سرګردانه لارویان بلوچان وای پاکستان په ټول وشنه لاس پورې کړي د کابل په زنمرګی برید کې پنځه کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي کورنۍ چارو وزارت وایي د بریدګر هدف د کابل بانک اړوند څانګه وه خو هدف ته نه دی رسېدلی د پېښې عیني شهیدان وایي د بریدګرو شمېر دوه تنه و چې یو یې د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند عامې روغتیا وزارت څلور لارې ته څېرمه ځانمرګی بریدګر غوښتل د کابل بانک یوې څانګې ته دننه شي خو امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده کورنۍ او چارو وزارت وی بریدګر د بانک مخې ته ځان لوزولې چې په پایله کې پنځه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي چې ټول ملکیان دي ارقام تلفات اون چې به ما ګزارش شده است محل پنج تن شهید است و هشت نفر مجروح مجروحین همګیش به شفاخانه انتقال شده پلیس تحقیقات خود در مورد چگونگی حادثه آغاز کرده که حتما جزئیات بیشترش بعدا به شما شریک می د پیښې په ځای کې عنی شهیدانو بیا شمشا ته ویل چې د بریدګرو شمېر دوه تنه وو چې یو د افغان ځواکونو له لورې ژوندی نیول شوی اول از یک انتاري صورت گرفت ما خودم داخل بانک بودم کار میکردم مشتری ها بود برشان پول میدادم دفتان صدای وحشتناک شنیدیم دیگه دست پاچه شدیم چیز را ندیدیم دیگه همون تو شیشا شکست دیگه بیرو که بر آمدیم سل کردیم دیگه همونطور گفتن که یک چهار نفر از آن کارهای مزخمی شده ډز شوی دی دی یا د پولیس له خوا یا د دښمن له خوا بعد د دې نه بیا یو انتاری کیږي یو انفجار کیږي او کور شیشې ماته یو طالبانو د برید مسئولیت په غاړه اخیستی او د ګڼو افغان سرتېرو د وژلو ادعا یې کړې ملي دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونو ټولو بانکونو ته په لېږل شوي مکتوبونو کې له خپلو منصوبینو غوښتې چې په مشخصو ځایونو کې د خپل معاشات ترلاسه کړي خو شکایت بیا دا دی چې د ملي دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونو منصوبین نه هماغو ځایونو ته ورځي چېرته چې د عامو خلکو ګڼه ګونه وي د ماشومانو د خوندیتوب کمیټه د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي د یادې کمیټې تازه موندنې ښيي چې ماشومان له جدي رواني جسماني او جنسي ستونزو سره مخ دي د دې سربې یو مهم ټکی دا دی چې په ښوونځیو کې څلور څلوېښت سلنه ماشومانو سره ښوونکي تاوتریخوالی کوي ارواپوهان وایي د ماشومانو پر وړاندې تنده ژبه او تاوتریخوالی بد عواقب له ځان سره لري د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د ماشومانو پر وړاندې د چال چلند په تړاو په پنځو ولایتونو کې سروې کړي چې پایلې یې د اندېښنې وړ دي په دغه سروې کې موندل شوي چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو پر وړاندې راز راز تاوتریخوالی روان دی د ماشومانو پر وړاندې جنسي جسماني او رواني ځورونو تر څنګ د هغوی په وړاندې تند ژبه کارول د هغوی مورال او وضعیت له جدي ستونزو سره مخ کړی دی له کور بازار او نورو ځایونو ور هاخوا ماشومان په ښوونځیو کې هم ارام نه دي نظر به یافته های گزارش 24 فیصد از خشونت علیه اطفال از سوی استادان مکتب صورت می گرد و متباقی بیش از 20 درصد از سوی افراد اشخاص دیگر په دغه سروې کې د ماشومانو له کورنیو هم نظر اخیستل شوی چې دوی لا هم په دې باور دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تنده ژبه کارول د هغوی د زده کړو لپاره ښه لاره ده شستوده فیصدی والدین فکر میکنن که 
اگر در مقابل اطفال خشونت صورت بگیره این موضوع عادی است یعنی یعنی نباید در این مورد صحبت شوه یعنی این قابل تحمل است برای والدین و همچنان چلی یک فیصد مردم موافق بر اینن که تنبیه فیزیکی قسم پیشتر گفتیم یک راه مناسب به خاطر تربیت اطفالشان است خوار و پوهند ما شما نو پرولند توتریخ والی خورا خطرناک گنه و در طولنی لوی استون زیه یادوی دا قطعا درست نده دا یو غلط باورده دا یو غلط منطق ده دا یو, یو غلط دود ده چه پا وانسان کسا و یک کچه دب نی عدب نی موگ پا دی باوریس چه تا دب دل تا عدب نسته او احیانا که اغا مینده او اغا خون کی یا دی با شما نو دی روزن اروان مسئولین پا دی باوریس تنبی او توتریخ والی یا ورط نور مسائل مفید واقعی که دیسی دوی اشتباه کرده د معلوماتو په اساس په ټوله کې د محل نه ویشت سلنه ماشومان په درندو کارونو اخته دي دې سروې کې ماشومان هم پوښتل شوي چې هغوی د ځان پر وړاندې ننګونې او د شاتګ اصلي لامل ګڼلی دی امریکایی تګلاره کې پاکستان د خپلې خاورې د ویشلو ویره لري پاکستان کې د امریکا د نوې تګلارې پر ضد لاریونونه دوام لري او دغه هېواد د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې د ناکامه کېدو هڅه کوي د پاکستان د مخالفت په تړاو تحلیل داسې کېږي چې دغه هېواد غواړي امریکا دې ته اړ باسي چې خپله تګلاره بدله کړي د امریکا د نوې تګلارې په تړاو د پاکستان د مخالفت غبرګونونه ورځ تر بلې نوې پړاو ته داخلېږي دا مخالفتونه ټول له دې امله دي چې په نوې امریکایي تګلاره کې پاکستان ته په ښکاره ټوکو ویل شوي چې ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې ټګي او برګي نور امریکا او نړیوالې ټولنې ته د زغم وړ نه ده اوس د پاکستان د ښکاره مخالفتونو په تړاو ویل کېږي چې دغه هېواد خپله راتلونکې په نوې تګلاره کې تیاره ویني او د پاکستان د ویشلو ویره هم شته د پاکستان سربیره ایران چین او روسی هم د افغانستان لپاره د امریکا تګلاره نیمګړې او جنګي بللې ده خو پاکستان کې د استراتیژي په تړاو د پاکستان د حکومت سربیره ولسي خلکو هم لاریونونه وکړل له غبرګونونو په کابل کې تحلیل داسې کیږي چې پاکستان غواړي په دې فشارونو د امریکا دریز نرم کړي طبیعي خبره ده دوی هم دغه غواړي چې د دې لارې نه وکولی شي چې د دې غبرګونو په اساس دې ته دوی متقاعد کړي چې په دې کې لږ نرموالی راولي ځکه په دې کې څو مهم ټکي دي که چېرته پاکستان د افغانستان نه لاس وانخیستو په مرحله یې ډول به دوی مخکې ځي حتی په اخر کې به د امنیت شورا د پرېکړې خبره هم شوې ده چې هغه پرېکړه به د امنیت شورا اخلي او پاکستان به د متحدین یو تسجمي حمله کوي باور داسې ده چې پاکستان افغانستان کې له روانې جګړې په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه پورته کوي د شنونکو په باور اسلام آباد کابل کې خیر د ځان په شر انګیري او له همدې امله له لسیزو دلته نارامیو ته لمن وهلې ده هرات کې پر طالبانو شوي و هوایی بریدونو د ښځه او ماشومانو په ګډون شلو ملکی و ګډو ته مرکچوب لاړولې ده ملي دفاع وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې د ملکی و ګډو یادونه نه ده کړې او ویلي دي چې اتلس ترهګرې وژلي دي د هرات د والی ویان بیا تایید کړې چې د شینډن په بخت آباد کې هوایی بریدونو ملکیانو ته مرکچوب لاړولې دا تصویرونه چې د شینډن ولسوالۍ له بخت آباد سیمې اخیستل شوې لیدل یې د هر چا د وس کار نه دی دا تصویرونه په موبایل اخیستل شوي او د سیمې ته د رسنیو لاسرسی مشکل او ان ممکن دی دا د شنبې ورځ ناوخته د طالبانو د وژلو لپاره هوایي بریدونه وشول چې څلور کورنۍ هم له منځه یوړې د ولایت مقام د معلوماتو په اساس برید کې شپاړس طالبان او دیارلس ملکي وګړي وژل شوي او اووه ملکي وګړي او څلور طالبان ټپیان دي په دې برید کې شپاړلس کسان طالبان وژل شوي دي څلور کسان ټپیان دي همدا چې په دې تاسف کې دیارلس کسان ملکي خلک ښځې کوچنیان شهیدان شوي دي اووه کسان هم ټپیان دي تر اوسه معلومه نه ده چې برید بارنوی او که افغان ځواکونو کړی دی خو ملي دفاع وزارت په خپره شوې اعلامیه کې یوازې د اتلس وسلوالو د وژلو ویلې او د ملکیانو په تړاو یې څه نه دي ویلې عیني شاهدان وایي برید هغه مهال د بارنوی ځواکونو له لوري وشو چې ملکي وګړو ځانونه خوندي ځایونو ته رسول طالبانو سیمه پرې ایښې وو بیا ملکي خلک د الوتکو د ویرې څخه دوی کورونه خپل کورونه پرې ایښې وو چې نو په دغه حال کې امریکایي الوتکې پر ملکي خلکو باندې بریدونه کړي دولت ولی دست که تفاوت داده
د هرات ولایتي شورا برید غندلې او غوښتنه کړې چې افغان حکومت د هغو بریدونو مخه ونیسي چې ملکي وګړو ته پکې تلفات اوړي ما به شدید ترین فضل محکوم میکنیم یا اولین بار نیست دومین بار نیست بلکه بارهای بار تکرار شده که حملات هوایی نوبت دقیق اون بارا میکنن آدم های تکنیکی درست داشته باشن واقعا جای جای بسیار تاسف است که به جای که دشمن بزنی مردم بیگنا کشته میشه او هم خانم ها د هرات ولایت مقام ادا کړی چې له دې برید وروسته د طالبانو له زندان څخه نون اس کسان خوشی شوي چې له وردې مودې د هغوی په زندان کې و شندن د هرات په سل شل کیلومتره کې پرته لوی ولسوالۍ ده چې ډېر سیمو کې وسلوال فعالیت کوي شرف الدین کاکړ شمشاد راډیو تلویزیون هرات پاکستان د بلوچانو ټول وژنه پیل کړې ده بلوچستان استازی وای پاکستان نه پر ځمکه آزادي سلب کړې و افغانستان کې د جګړو لمبو ته پوکیه وهي لا دې سره افغان چارواکو بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د بلوچانو قربانیو ته د درناوی وکړي او د هغوی حق دې ورکړي د سمبلې نهمه د پښتنو او بلوچانو د پیوستون ورځ بلوسان چې کلونه کېږي له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستو په موخه مبارزه کوي او په دې لاره کې زیاته قربانۍ هم ورکړې دي افغانستان ته د بلوسانو راغلي استازي د پاکستان حکومت تورنوي چې ګنې په بلوچستان کې ټول وژنه پیل کړې او په لوی لاس غواړي د ترهګرو روزنځایونه او پټنځایونه هلته ولېږدوي را را پر انجام عملیات نظامي ضد د بلوچا او پښتونا اموار می سازد البته در اینجا منظور پاکستان مبارزه با تروریسم نیست بلکه این مراکز تروریستی را بهانه قرار داده و مصروف مبارزه مسلحانه به سرمچاران بلوچ است و سیاست بهرامانه جنسایید را دنبال می نماید بلوچان پا دی باور دی چه پاکستانی لیو لوری د دوی ازادی سلب کرده او لبل لوری پا افغانستان که در تراغر و فعالیت تا زمینه برابره کرده خونی وکی دا دی چې پاکستان هڅې پیل کړي تر څو په افغانستان او پاکستان کې د بلوڅانو او پښتنو تر منځ درز رامنځته کړي فقط در این میان پاکستان است چې آزادی ما را سلب نموده و نه به شما موکه می دهت کې زندگی پر هم و آرام را بنیاد گذارید بلخوا د شمشا تلویزیون مؤسس الحاج فضل کریم فضل د بلوڅانو او پښتنو د ورستوال یو لوی لامل د هغوی تر منځ بې اتفاقي په ګوته کړه نو د ما پیغام خپلو بلوچو او پښتنو ته دا ده چې تاسو په خپلو مېندو کې جوړ شئ په خپلو مېندو کې د خپل آینده نسلونو لپاره ستراتیژي جوړه کړئ د هغې لپاره پلانونه جوړ کړئ او د هغوی لپاره د تعلیم و تربیې د تعلیم برخه کې ورته زیات کوشش وکړئ چې دوی تعلیم یافته شي او د تعلیم له هغه نه دوی ځانونه ورسئ د پښتنو او بلوچو کمې منطقې چې دوی غني منطقې دي او د هغې هغه امکانات چې دي هغه بل چیرته ځي خو متاسفانه چې د تعلیم کچه پکې دومره ټیټه ده چې دوی نشي کولی د خپلو امکاناتو نه استفاده وکړي خو د بلوڅانو د حق غوښتلو لپاره بیا دلته پر ملګرو ملتونو هم غږ کیږي از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و کشورهایی که اخلاقا وظیفه شان است مسئولیتشان است از نظر انسانیت وظایفشان ایجاب می کند دیگر جلو تاخت و تاز کشور پاکستان در رابطه با کشتار مردم بلوچ مردم پشتون بگیرند چه دی پاکتنو او بلوچو دی حقا و کوکو دی پاکتنو او بلوچو دی 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 اساسی دی بنسطیز و کوکو چه اگه بنسطیز و کوکو چه خمده ای مارو مدی دی هغو دی یادی را پارا دی پاکستان پا حکومت بانی پشارا ولی ترسو پوری دغا قومنا هم دی نری دی نورو انسانانو پا دول باندی یو انسانی زوند وکی بلوسانو او پختانو پا دیار لسا وات ویشتم کال که اخپل پای وستون اعلان کل او دغا ورز لکلونو راهی سی دا قومنو او قبائلو چار وزارت لخوان منزل کی گی افغانستان کی جگڑا پاکستان هم نارمه کولی شی د شلم پیړۍ د عدم تشدد بنسټګر خان عبدالله پارخان د کورنۍ غړي وای د افغانستان امنیت د ټولې سیمې او نړۍ لپاره مهم دی دا څرګندونې د پښتون پال مبارز شخصیت پر مقبره د ګلونو ګېډیو کې خدل په مراسمو کې د کوزي پښتونخوا څخه راغلو پښتنو وکړي د ننګرهار ځایي چارواکي بیا ځان پټ بولي چې د خان عبدالغفار خان مزار په اساسي ډول نه دی 
دا ملکی او نظامی چاروای که چی دیکوز پختونخوا یا شمیر پختانه ملتیا کوی ده فخر افغان خان عبدالغفار خان پر مقبری ده گلونو گیردیگ دی دیکوز پختونخوا چه خراغل ده خان عبدالغفار خان ده کورانه گری باور لری چه پا افغانستان که جگره پاکستان هم ده ارام ساخیست و تنه پریگ دی ده دوی خبری لنور وقتونو سر پدیر تو پیر دی او دروان وزیت پا تراو نه وازی سیمی بلک نده تا پ دا نړۍ ته یو پیغام ورکوم څنګه په افغانستان کې هم نوی رغلې نو په پاکستان کې کلام هم نه شي رغلې دا یو خواب لیدل دي ننګرهار والی چې په مراسمو کې ګډون درلود و منله چې د خان عبدالغفار خان د مزار جوړولو په برخه کې د ارواخات حق نه دی ادا کړی ګلاب منګل لکه د نورو چارواکو په څیر یوازې د خان عبدالغفار خان د مزار د چارو د پایل ژمنه تازه کړه د بچا خان چې په ژوندون دې د وصیت هم دا و چې ما به افغانستان با خاوره که پازاده خاوره که با ما خاوره تسپاری دیده اگر من فطر سر شو خو اگه سه چی بیا مون بیت کردی ولی تو سپر می نیکی کردی اگه دیده دی مخبری جوری دل فرهنگ پال لالا رو بر پختنو گفتن که ویچی دشلم پیری دیادم تشدد بنصرگر پختن پال و مبارز شخصیت خان عبدالغفار خان دی افکار و جوندی ساتل و لپار کار نگامون واخلی د خان عبدالغفار خان مزار د جلال آباد خار په زړه کې موقعیت لري چې د فرهنګ پالو په باور حکومت د اساسي رغونې لپاره په اخلاص کار نه دی کړی عبد اللطیف احساس شمشاد رادیو تلویزیون جلال آباد دا تا محمد نور د بډ مې ورځې سرګندونې غیر مسولانه او د ملي ګټو ضد وبلل شوې د افغانستان د ولسونو ملي اجماع وایي د بل خوالي وروسته سرګندونو په ډاګه کړه چې نوموړی غواړي افغانستان یو ځل بیا ابیا یې مې کلیزې ته لاړ شي د بلخوالی عطا محمد نور د ورډ می ورځې څرګندونو د پلازمینې سربیرا په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو غبرګونونه را پاره ولی دلته په کابل کې د افغانستان د ولسونو ملي اجماع هم په دې تړاو خبرې غونډه درلوده او د حکومت او سولې پر وړاندې د عطا احمد نور وروستی دریز د ملي ګټو خلاف وباله او زیاته کړه چې نوموړی غواړي افغانستان یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې کېل شي اجماع ملي مردم افغانستان او جنهای سیاسي می خواهد از صحبت های تنش آمیز خلاف منافع ملی و غیر مسئولانه در قبال یکدیگر خودداری نماید. اجماع ملی مردم افغانستان به هیچ گروه اجازه نمی دید که افغانستان را به دعی افتاد برگرداند. دغه سیاسی بهیر تا احمد نور تا پاشاره گواه کوی که در نفاق چون کو سرگندون و لاس و نخلی نو ولوسونه به در تیر پا تیر یو زلبیال کولا با واروی. در بل خوالی اتم احمد نور سرگندونی په ارتباط په نیمو را تول سی ویونن. ستایسی پا دا فکر ایسی بیا با موش دلتا ناسی و از موش با کسرو نیز من والا کسام در تاخمش در کولاب تیریش. دا بلخوالی اتا احمد نور ورد مورز دا ولس مشر او دا حزب اسلامی پا درست تند یا ولس سیاسی ادب و تلی سرگندونی وکری چه لسختونی وکو سر مخشو او لگن و ادرسونو لحکومت غختن وشوا چه مخی ونیسی. دا افغانستان پا تراو دا امریکا ل افغانستان که نیابتی جگلی زور وقتی در ستراتیجیک و مطالعات و انسیتیوت چه در امریکا پا ستراتیجی خبری که ولی ویل امریکا و سروسی و چین دو خوده چه دوی پا دی سیم با که اگد محال گتی لدی او نورنه تیریگی تینگار داده چه اوست افغان حکمت در امریکا در ستراتیجی خلاف در سول ستراتیجی جوره کلی دا افغانستان په تړاو د امریکا د پوځي ستراتیژۍ سره نیوکې او غبرګونونه راوپارېدل چې دا به په سیمه کې د لویو قدرتونو ترمنځ سیالۍ ته لاره هواره کړي دلته د افغانستان د ستراتیژیکو او څېړنیزو مطالعاتو انسټیټیوت د امریکا په ستراتیژۍ بحث جوړ کړی دوی که د ستراتیژۍ په ځینو مثبتو ټکو هم خبرې وکړې خو اندېښنه یې وښوده چې له دې سره به افغانستان کې نیابتي جګړې زور واخلي و ایران را گسترش میده جنگ های نیابتی روسیه و آمریکا در این منطقه گسترش پیدا میکنه و به احتمال چین هم وارد کارزار رقابت ها در داخل افغانستان خواهد شد د امریکا د استراتیژی تر اعلانی دو وروست روسیه چین ایران و پاکستان په یو نه یو ډول غبرګون وخود د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوت باور لري چې له دې استراتیژی سره امریکا خپل رقیبانو ته وخوده چې په دې سیمه کې اوږد مهاله ګټې لري امریکا غواړي په یو ډول باندې د خپل دغه اوسنۍ دوسي اعلانو ته وخې سی زمک گاهی پدی منطقه کی اقدام مهاله دی کتا سودا گه اقتصادی پلانو نه اعلان وی مک هم پدی منطقه کی حضور داره هم لذی زمی ارتا هم لذی سیاسی ارتا دامریکا استراتژی چیزی در تینگار پکی پو جنگ دای افغانستان کی لغبرگون سر مخدا 
د پوهنتون استاد وای اوس افغان حکومت ته په کار ده چې د سیمې هیوادونو او طالبانو سره د اړیکو په موخه بله د سولې او ملت جوړونې ستراتیژي جوړه او پلی کړي این کشورهای دیگر که افغانستان به معرض دیگر به نقل دیدن خب فکرشون و در تقسیم ملت سازی و دولت سازی بیشترین سود و خایده را دولت افغانستان بداره ولی در این زمینه ضرور است که دولت افغانستان باید این سپراوژی خود را مطرح کنه امریکا په نوی ستراتیجی که په پاکستان تور پوری کرد چې د ترهگری زودل و پراخ ملاتر کوي له پاکستان څخه چین دفاع وکړه و روسی هم د امریکا تګلاره نیمګړی و بلله او صندیق نیدا دی چې د امریکا د تګلارې پر ضد د یو نوی مثلث را برسره کېدل به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه نوره هم پراخه کړي افغان ځواکونو د لوګر برکی برک ولسوالۍ کې د وسوالو بریدونه په شا تمبولي او یو شمیر پوسته یې له کلابندۍ ژغورلي دي امنیتي چارواکي وایي له څو نوې راهیسې وسوالو په برکی برک بریدونه پیل کړي چې موخه یې د ولسوالۍ نیولو خو پر وینا یې چې ونه توانېدله او ماته یې وخوړه چارواکي زیاتې د برکی برک ګڼې سیمې له وسوالو نیولي او افغان ځواکونه دا پر مختق په حال کې دی دا لوګر په برکی برک ولسوالۍ لا څو نه یو راهیسې وسلوال او بریدونه پیل کړي چې موخه یې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکول دي دا لوګر امنیه کومندان پاسوال اسمت الله علی زی وایي چې دا وسلوال او بریدونه یې په شا تمبولي او د افغان ځواکونو ګڼې امنیتي پوستې له کلابندۍ خلاصې کړې دي دشمن داسې پلان درلوده چې د برکی برک په دې ولسوالۍ باندې وجومي حمله وکړي حتی د دوی په نیت سره سقوط وهلې ولسوالۍ او پوستو ته یې ورته ورکړي هیله هم هغه امنګي او هم غږي چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ او د مرکزي ادارې سره د دوی ونه شو کولای چې دې موخې ته د شوم هدف ته دوی ورسي دا دوه سوه درې تندر کلی اردو د څلورمې لیوا کومندان جنرال عبدالرازق ساپی وایي برکی برک ولسوالۍ کې یې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د ولسوالۍ نیولو خوبونه یې په اوبو لاهو کړي دي عبدالرازق ساپی زیاتوي چې افغان ځواکونو ګڼې سیمې له وسلوالو نیولې چې د عملیاتو تر څنګ د نوي امنیتي پوستو جوړولو چارې هم روانې دي اوس د دوی حملې مکمل شات شوې دي په بعضې ځای کې خال خال د هاوان اندخت دوی چې په بعضې مناطقو کې یا یو اندخت سنایپر په نوم باندې د کلو نه د بعضې کورونو نه دوی کوي او حملې مکمل ختمې دي او موږ هلته تشبیوي عملیات لرو وسلوالو طالبانو د برکی برک د دغه بریدونو په اړه تر اوسه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي هڅه مو وکړه چې برکی برک کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شو خو چارواکو راسره ونه منله حکمت نیازای شمشاد تلویزیون لوگر د کلیو د پراختیا او سارت د کوچنۍ پروژو ځای د ولسي تړون لوی پروژو ونیوه لومړنی تړونونه یې د کلیو د پراختیا وزیر د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو سره د شپږ سوه شپېته میلیونه افغانیو په ارزښت لاسلیک کړل چې کابل پروان او لوګر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو مخنیوي نوې پروژې پکې شاملې دي د اړوند سیمو خلک دا پروژې د اوبو ضایعاتو مخنیوي کارموندنې او کرنیزو ځمکو ډېرېدو ته مهم ګڼي د ولسي تړون پروګرام په کابل پروان لوګر کې کروندګرو ته د اوبو په ډېرولو پیل شو د کلیو د پراختیا وزارت او سیمه ییزو شوراګانو ترمنځ د دې تړونونو له مخې د کانالونو استنادي دیوالونو او اوبو د ضایعاتو مخنیوي اړوند هغه پروژې عملي کېږي چې سروې او ډیزاین یې بشپړ شوی و بگرام مرکز ولایت پروان جبل سراج و سید خیل جمعا به تعداد 90 کانال زراعتی را ما سروی کردیم دیزاین کردیم وزیر وای دغه پروژه به زرګون خلکو ته کار پیدا او لسګون زره جری به هغه زمه کې به خړوب کړي چې د اوبو نشتوالی لامل شاړی دی زمینای که ف... قبلا داشتیم به او 32480 جری زمین جدید هم جمع میشه یک مقدار زیاد زمین است در حالت فعلی که ما گندم و بسیار تولیدات زراعتی را از بیرون وارد میکنیم برزی این شاره به طرف خود کفایی میکنیم د سیمه ایزو شوراګان و استازی د دې پروژو پلی کېدل د خپلو سیمو د کرنې و اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور ګڼي 80 فیصد شاید از ضایعات او جلوګیري شوه چون که بر ما ایمار دیوالای استنادی 
و دانه های ما سردانه های ما جور میشه چون که مردم بگرام نیاز بسیار زیاد با آب داره مخکی تل اوبون را شرپ پاتی که دل یعنی اوبل گوانی اوبن اول ترسته دل پدی پرگرام که اغا بندی آم اوبل گیگی او اغا کم لگنه با مکرنیز حاصلات لاس تر بود سیداد مو د خلکو لپاره ډیر زیات پایدا کوي د دې پروژو په عملي کېدو شپږ سوه دوه شپېته میلیون افغانۍ لګښت راځي خو ولسي تړون کې د کابل پروان او لوګر ولایتونو زراعتي ودې لپاره یو میلیارد و یو سل او شپږ شپېته میلیون افغانۍ ځانګړې شوي د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ خراغلاساوداهمدسیمیاوناداهیمهمخبرنا.دهن.دهن.پاورستیوسیلابونوکیپینجسسوا.چوارلاسکاسانمرشیبیدی.هنیچارواکیوایداوسیلابونوناهب
اگه شما این ورزش کارا رو از پیش بگیرید اصلا نه کلاپ وجود نداشت باشه نه فدوس وجود نداشت باشه نه المپیک وجود نداشت باشه د اولمپیک ملي کمیته د اساس نامی او نړیوال اصول لمخی یواز ملاتړ اداره ده خو ډیر کله د فدراسونو اجرایه چارې هم پر مخوري د اولمپیک تر ټولو کوچنی واحد ورزشي کلب یا لوبډله ده او په کلپونو پانګونه د افغانستان د ورزش په بنسټ پانګونه ده لا ما کمو منندویم د دولسو بجو خبری ټول غمو هم دومره وخت